करतो विलगीकरण करतो हॅलो एव्हरीवन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 11th स्टँडर्ड इंग्लिश युनिट 1 प्रोज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय कुशवंत सिंह इन द स्टोरी ला स्टोरी ओड आथर को अवरोड अनबान पार्टी के उल्ला बॉन्डिंग दा पाक पोरो वांग पाकला द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हियर इज अ स्टोरी दैट ब्रिंग्स आउट द बॉन्ड बिटवीन द आथर एंड हिज लविंग ग्रैंडमदर माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 इयर्स दैट आई हैड नोन हर पीपल सेड दैट she had once been young and pretty and had even had a husband but that was hard to believe my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room he wore a big turban and loose fitting clothes his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old he did not look the sort of person who would have a wife or children He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. Enoda party, ellar orde party madriye vaisa naonga da. Yena ke terenge irubu varshama aonga vaisa naonga la moham suringi da vande irundanga. Aonga orgalatle ilamaya havo, araga havo aonga kanavan kora irundanga ni ellar sunanga. Yen tata vin uruva padon drawing room la or maadath gumela photo irundeche. Avaru or periyath talapa matram talarvana aadai anjirundare. Avaru orda ninda gadi vande. நெஞ்சு வரைக்கும் இருந்துச்சு அந்த போட்டோவை பார்க்கும்போது அவருக்கு நூறு வயசு இருக்கும் அவருக்கு நிறைய பேர குழந்தைகள் இருந்தாங்க அதில் ஆசிரியர் ஆகிய நானும் ஒரு பேரந்தான் ஆஸ் ஃபார் மை கிராண்ட் மதர் பீயிங் யங் அண்ட் பிரிட்டி த தாட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரிவோல்டிங் ஷி ஆஃப் அண்ட் டோல்ட் அஸ் ஆஃப் த கேம்ஸ் ஷி யூஸ்டு டு பிளே அஸ் அ சைல்டு தட் சீம்டு குவைட் அப்சியூட் அண்ட் அன்டிக்னிஃபைடு ஆன் ஹர் பார்ட் அண்ட் வீ treated it like the fables of the prophets she used to tell us she had always been short and fat and slightly bent her face was criss cross of wrinkles running from everywhere to everywhere no we were certain she had always been as we had known her old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years she could never have been pretty but she was always beautiful she hobbled about the house in spotlight wi- white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary her silver locks were scattered unteerly over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer yes she was beautiful she was like the winter landscape in the mountains and expands the pure white serenity breathing peace and contentment my grandmother and i were good friends my parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together enoda party avanga chinna vayasla nadandha chinna chinna kadaiyilum avanga velayanda velayatta pathiyum enkitta solluvanga enoda party vandu eppadi irupanga na kuttayavum gundavum lighta valanja mudugoda irupanga அவங்க முகம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சுருக்கங்களோடு இருக்கும் இப்படி இருந்தும் என் கண்ணுக்கு அவங்க அழகாக தெரிவாங்க எப்போதும் என் பாட்டி வந்து இடதுபுற கையை இடுப்புலையும் வலதுபுற கையை வந்து ஜபமாலையோட உதடுகள் முணுமுணுத்துக்கிட்டே கடவுளை பிரார்த்தனை செய்வாங்க அவங்களோட ஆடை வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ்ஸில் தான் வந்து இருப்பாங்க என்னோடய பெற்றோர் வந்து தொழிலுக்காக நகரத்தை நோக்கி போயிட்டாங்க நானும் என் பாட்டியும் அந்த கிராமத்திலேயே ஒன்றா வாழ்ந்துட்ருந்தோம் she used to wake me up in the morning and get me ready for school she said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that i would listen and get to it, know it by heart i listened because i loved her voice but never bothered to learn it then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with the yellow chalk a tiny earthen ink pot and a red pen tie them all in a bundle and hand it to me after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it we went to school she carried several stale chapati with her for the village dog en party vandu enna kaalaiyila school ku thayar seiyumbodhu bhakti paadalgal nareya paaduvaanga 
அதை நானும் கற்றுக்குவேன்னு நினச்சாங்க ஆனால் எனக்கு என்னோடய பாட்டி குரல் பிடிச்சதுனால பக்தி பாடல்களை கேட்பேன் அப்புறம் எனக்கு ஸ்கூலுக்கு தேவையான பொருள்களை பாட்டி எடுத்து வைப்பாங்க சப்பாத்தியில் வெண்ணெய் தடவி அதில் சக்கரை தூவி எனக்கு கொடுப்பாங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயிலோடு சேர்ந்து இருந்துச்சு கோயில் பூசாரி வந்து பக்தி பாடல்களையும் எழுத்துக்களையும் சொல்லிக் கொடுப்பார் எங்கள் பாட்டி ஜபமாலை வச்சுக்கிட்டு கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே வீட்டுக்கு நடந்து வரும்போது நாய்களுக்கு சப்பாத்தியை போட்டு வருவோம் மை கிராண்ட் மதர் ஆல்வேஸ் வென்ட் டு ஸ்கூல் வித் மீ பிகாஸ் த ஸ்கூல் வாஸ் அட்டாச் டு த டெம்பிள் த ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆஸ் த ஆல்பபெட் அண்ட் த மார்னிங் ப்ரேயர் வைல் த சில்ட்ரன் சேட் இன் ரோஸ் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த வராண்டா சிங்கிங் த ஆல்பபெட் ஆர் த ப்ரேயர் இன் அ கோரஸ் மை கிராண்ட் மதர் சேட் இன்சைட் ரீடிங் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. My mother was going to go to the house. That's why she was going to go to the house. In the house, I was going to go to the house. I was going to go to the house and I was going to go to the house. I was going to go to the house and I was going to go to the house and I was going to go. என்னோடய தெருவில் நாய்கள் இல்லை அதனால் என் பாட்டி வந்து வீட்டு முற்றத்தில் சிட்டுக்குருவிங்களுக்கு வந்து உணவளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அஸ் த இயர்ஸ் ரோல் பை வி சா லெஸ் ஆஃப் ஈச் அதர் ஃபார் சம்டைம்ஸ் ஷீ கண்டினியூ டு வாக் மீ ஆப் அண்ட் கெட் மீ ரெடி ஃபார் ஸ்கூல் வென் ஐ கேம் பேக் ஷி வுட் ஆஸ்க் மீ வாட் த டீச்சர் ஹேட் டாட் மீ I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day, I announced that we were being given music lessons. She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. ரொம்ப வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நாங்க பார்த்து பேசிக்கிட்டது ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. எப்பயாவது பாட்டி என்னை எழுப்பி ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸ்கூல் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது டீச்சர் என்ன நடத்துனாங்கன்னு பாட்டி என்கிட்ட கேட்பாங்க. அதுக்கு நான் ஆங்கில வார்த்தைகள், மேற்கத்திய அறிவியல், ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம் போன்றதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லுவேன். பாட்டிக்கு வந்து புரியல. கடவுள் மற்றும் வேதங்களை பத்தி எதுவும் இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்ல சொல்லி தரலையேனு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க. ஒரு நாள் நான் மியூசிக் கிளாஸை பற்றி என் பாட்டிகிட்ட சொன்னேன் ஆனால் அதை அவங்க கவனிக்கல அமைதியாக இருந்தாங்க அதனால் அவங்களுக்கு அது பிடிக்கலன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்கிட்ட பேசுகிறதே ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு வென் ஐ வென்ட் அப் டு யூனிவர்சிட்டி ஐ வாஸ் கிவன் அ ரூம் ஆஃப் மை ஓன் த காமன் லிங்க் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாஸ் ஸ்னாப்டு மை கிராண்ட் மதர் அக்செப்டட் ஹர் செக்யூஷன் வித் ரிசைனேஷன் ஷி ரேர்லி லெஃப்ட் ஹர் ஸ்பின்னிங் வீல் டு டாக் டு எனி ஒன் ஃப்ரம் சன்ரைஸ் டு சன்செட் she sat by her wheel spinning and reciting prayers only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda breaking the bread into little bits hundred of little birds collected round her creating a veritable bedlam of shrieking some came and perched on her legs others on her shoulders some even sat on her head யூனிவர்சிட்டியில் நான் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு தனி ரூம் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் நட்பு வந்து முறிஞ்சிடுச்சு பாட்டியும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க தனிமையே ஏற்றுக்கிட்டாங்க விடிஞ்சதுலேருந்து தூங்குற வரைக்கும் வீல் சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க மதிய நேரத்தில் அவங்க சிட்டுக்குருவிக்கு வராண்டாவில் உட்காந்துக்கிட்டு ரொட்டியை சின்ன சின்ன துண்டாக்கி பறவைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது நூற்றுக்கணக்கான பறவைங்க வந்து என் பாட்டியோட தலையில் காலில் தோல்லாம் உட்காந்து மகிழ்விச்சிச்சு smiled but never showed them away it used to be the happiest half hour of the day for her when i decided to go abroad for further studies i was sure my grandmother would be upset i would be away for 5 years and at her age one could never tell but my grandmother could she was not even sentimental 
she came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion her lips moved in prayer her mind was lost in prayer her fingers were busy telling the beads of her rosary silently she kissed my forehead and when i left i cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us party and the aramani neranda romba sandoshama irundanga ana and the kurvingala avanga thorathila na merpadipukaga velinadu sella irundappa en party vandu feel panuvaanga nu nenachen ana avanga feel pannala ena railway station la vida vandappa kuda avanga kadavul prarthanaiyila irundanga na kelambum bodu kadaisiya mutham koduthu enna vali anipi vechaanga but that was not so after 5 years i came back home and was met by her at the station she did not look a day older she still had no time for words and while she clasped me in her arms i could hear her reciting her prayers even on the first day of my arrival her happiest moment were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes in the evening a change came over her she did not pray she collected the women of the neighborhood got an old drum and started to sing for several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang sang of the homecoming of warriors we had to persuade her to stop to avoid overstraining that was the first time since i had known her that she did not pray படிப்பு முடிஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என் பாட்டி என்னை கட்டி பிடிச்சப்ப கூட அவங்க கடவுள் பிரார்த்தனை பண்ண சத்தம் அதாவது அந்த முனுமுருக்கிற சத்தம் என் காதில் கேட்டுச்சு நான் வந்து பார்த்தப்ப கூட அவங்க அந்த சிட்டுக்குருவி கூட தான் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அன்னைக்கு சாயந்தரமே அவங்கக்கிட்ட ஒரு மாற்றம் தெரிஞ்சிச்சு என்னென்னா பாட்டி பிரார்த்தனை செய்யாமல் இருந்தாங்க அதே நேரத்தில் பக்கத்தில் உள்ள பெண்களோட சேர்ந்து மேலங்கொட்டி கூட்டு பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் அதை நிறுத்த சொல்லி கேட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்சு பாட்டி பிரார்த்தனை செய்யாம இருந்த முதல் நாள் இதுதான் மார்னிங் இல் இட் வாஸ் அைல்ட் ஃபீவர் அண்ட் த டாக்டர் டோல்ட் ஆஸ் தட் இட் வுட் கோ பட் மை கிராண்ட் மதர் தாட் டிஃப்ரெண்ட்லி ஷி டோல்ட் ஆஸ் தட் ஹேர் என் வாஸ் நியர் ஷி செட் தட் சின்ஸ் ஒன்லி எ ஃபியூ ஹார்ஸ் பிஃபோர் த க்ளோஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் ஹர் லைஃப் ஷி ஹேட் ஒமிட்டட் டு ப்ரே ஷி வாஸ் நாட் கோயிங் டு வேஸ்ட் எனி மோர் டைம் டாக்கிங் டு ஆஸ் we protested but she ignored our protest she lay peacefully in bed praying and telling her beads even before we could suspect her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead adutral kalaila party odam sari illama irundanga doctor ta ketta pa avaru lesana kaachcha dhaan sariya pogu nu sonnaru ana enga party ennoda mudivu vande nerungiyichu nu enga kitta sonnaanga அவங்க எங்ககிட்ட பேசி நேரத்தை வீணாக்கல படுக்கையிலே கூட ஜப மாலையை வச்சுக்கிட்டு கடவுள் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே உயிர் விட்டுட்டாங்க கையில் இருந்த மாலை கீழே விழுந்துருச்சு வி லிஃப்டட் ஹேர் ஆஃப் த பெட் அண்ட் அஸ் ஈஸ் கஸ்டமரி லைட் ஹேர் ஆன் த கிரவுண்ட் அண்ட் கவர்டு ஹேர் வித் அ ரெட் ஸ்ராவுடு ஆஃப்டர் அ ஃபியூ ஹார்ஸ் ஆஃப் மார்னிங் வி லெஃப்ட் ஹேர் அலோன் டு மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஹர் ஃபியூனரல் In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff, wrapped in her red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no shrimping. we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them she broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them the sparrows took no notice of the bread when we carried my grandmother's cups off they flew away quietly next morning the sweepers swept the bread crumbs into the dustbin இறந்து போன பாட்டியை சிவப்பு கம்பளத்தில் கீழே படுக்க வச்சுட்டோம் இறுதி சடங்குகளை செஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாட்டியை வந்து இறுதி சடங்குக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வீட்டோட முற்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் வந்து இருந்துச்சு அதை பார்த்துட்டு என் அம்மா வந்து அந்த பறவைங்களுக்கு சின்ன சின்ன ரொட்டி துண்டுகளை போட்டாங்க ஆனால் வந்து அந்த பறவைங்க ரொட்டி துண்டுகளை கண்டுக்கவே இல்லை பாட்டியை எடுத்து எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் 
பறவைகள் எல்லாம் வந்து பறந்து போயிடுச்சு அடுத்த நாள் காலையில் அந்த ரொட்டி துண்டுகளை எல்லாம் கூட்டி குப்பையில் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் இந்த கதையை முடிக்கிறாரு அபவுட் த ஆத்தர் குஷ்வந்த் சிங் இஸ் அன் இந்தியன் நாவலிஸ்ட் அண்ட் லாயர் He studied at St. Stephen College, Delhi and King's College, London. He joined the Indian Foreign Service in 1947. As a writer, he is best known for his keen secularism, sacrism and love for poetry. He served as the editor of several literary and news magazines as well as two newspapers. Kushwan Singh was awarded with Bhatma Bhushan in 1974. Padma Vibhushan by the Government of India and Sagithi Academy Fellowship by Sagithi Academy of India. The Mark of Vishnu, A History of Sikhs, The Train to Pakistan, Success Mantra, We Indian and Death at My Doorstep are some of his brilliant work. Kushwan Singh is an Indian novel and a novel. He is a novel from St. Stephen College, Delhi and King's College, London. He is a novel from the 1947. இந்திய வெளியுறவு சேவையில் சேர்ந்தார் ஒரு எழுத்தாளராக அவர் தீவிர மத சார்பின்மை தேசபக்தி மீதான அன்பால் மிகவும் வந்து பிரபலமானார் அவர் பல இலக்கியம் செய்தி இதழ்கள் மற்றும் செய்தித்தாளோட ஆசிரியராக பணியாற்றியிருக்காரு அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் பத்ம பூஷன் இந்திய அரசால் பத்ம விபூஷன் மற்றும் சாகித்ய அகாடமி விருதும் வந்து வாங்கியிருக்காரு த மார்க் ஆஃப் விஷ்ணு ஏ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சீக்ஸ் த ட்ரைன் ஆஃப் பாகிஸ்தான் சக்ஸஸ் மேந்த்ரா வி இண்டியன்ஸ் அண்ட் டெத் அட் மை டோர் ஸ்டெப் இதெல்லாம் வந்து அவரோட அற்புதமான படைப்புகள் கிளாசரி மேண்டல் பீஸ் மாடம் அப்சர்டு அபத்தம் ஃபேபிள்ஸ் கட்டுக்கதை ஹாபிள் திணறியது பக்கர் முகம் சுழித்தது எக்ஸ்பேன்ஸ் விரிவாக்கம் மோனோட்டனஸ் சளிப்பான ஸ்னாப்டு உடைத்தல் செக்லூஷன் தனிமை பெட்லாம் படுக்கை பேர்ச்ட் அமர்ந்திருந்த ரெப்யூக்ஸ் கண்டித்தல் டைலாபிடேட்டட் பாழடைந்த பேலர் வெளிரிய ஸ்ராவுட் கவசம் Thank you so much for watching our V2SA Pedagogy Creative Channel videos. Please kindly subscribe, like and share for our videos. Click the bell icon button for our next video.